，包括辞职吧。对不起，给你带来这么大的困扰。别担心我，我刚吃了药。从今以后，我会消失在你的世界里，不会再让一鸣哥心烦。一鸣这是怎么了？一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，做事要冷静啊！把这个都拿上。行，没落东西吧？没有啊。那我们走。哎。十月，你醒醒！十月，黎明哥，你怎么回来了？你到底吃的什么药啊？退烧药啊！我这还担心你会，担心我会自杀是吗？不会自杀的，我自杀过，根本没有人在乎。看见我这儿的伤疤了吗？这是我第一次自杀的时候留下的，我当时。只是想让我的爸爸回来陪陪我，我以为我受伤了，我爸爸就会回来看我。可是我一个人在医院里躺了一个星期，他只给我打了一个电话，确认我还活着，就继续工作。所以。我不会自杀的。我给你发那样的短信，是因为我想告诉你，我要离开这个家了，我不想再打扰你们了。你想多了，你没有打扰到我呀。会给自己划上一刀，只要身体痛，心里可能就没有那么痛。可是我受不了，我们来上街吧。小月，你干什么？别这样，是。你不要逼我，是你不要逼我。妈妈真是老了，坐车时间长了，这浑身不舒服。妈，你先进去吧。哎。
。妈，你先坐一会儿。你怎么这个时候在家？爸，刚才公司开会，不小心墨汁倒在衣服上了，赶紧回来换一下。一会儿还得赶回去继续开会呢。哎哎哎，太紧了啊！我下去跟妈聊几句，然后也赶紧回公司了。怎么了？身体没有不舒服吧？没有。行，我赶紧走了。你来的正好，你看你妹妹是不是在发烧啊？这全身滚烫，脸也烧得红彤彤的，要不要去医院呀？阿姨，没事儿，你要帮我擦擦手，降降温就好了。你干什么呢？你怎么发呆呀、啊？
怕什么呆呀、啊？快去换换水吧。哎呀，我好想你啊！我们都好多年没有见面了，你不来看看我？要不是安安姐请你，你都不来吧？哎，你还是小孩子脾气。<笑>结婚的时候我说过，我永远不会让你伤心难过，这我都记得了。其实我太太一直都是我的骄傲，她非常美丽，我很爱她，并且我会在未来像现在一样爱她。十月，你这穿的是我的鞋吧？是我让他穿的，他面试没有鞋穿。你想他大晚上的跟异性老板出去，你这个当姐姐的，你不担心他安全吗？他不是孩子了，太单纯了，会被人骗呢。他撒谎，他们到底不不会的。